Good evening, everyone. Nice to have you here. Hello, Jonathan. Hi, Wendy. Maria Concepcion. Hi, Welcome. Hi, Oscar. Welcome back. Hi, teacher. Hello. I hope you're doing well. As Good always. Evening, teacher. Good evening. So, Wendy, do you have plans for this weekend? Is there something you want to do on Saturday or Sunday? Sorry? Is there something you would like to do or you want to do on Sunday or on Saturday? Plans? Mm, plans. 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 Plans for Saturday or Sunday? Um, I will go. Good evening at go the church. You're going to go to church. Go to church in Sunday in the morning. And Saturday in the morning, uh, I will I will go work. <laughs> ah, okay. Those are your plans. Uh, yes. Uh, I will I will go activity in in Congo because I don't know I don't know uh, if I will go you are not sure yet yes uh -huh. okay that's cool Laura and you do you have plans for the weekend no teacher I don't why have not plan um only uh, go go a pay to one uh -huh. go to pay <laughs> to the bank to, uh -huh, to the one uh, in, uh -huh. the, in the weekend <laughs> ah, okay. and, and satur uh -huh. in saturday <laughs> oh, sorry. Uh -huh. oh, no oh, more plans ah, okay. no more plans no <laughs> okay thank you for sharing a little bit Let's begin. I will start with Ana Beatriz. Thank you, Ana. Present. Okay, mm -hmm. Lily, Lilian Reyes. Present. Brian Javier. Present teacher. Okay, thank you. Carlos Antonio. Present. Okay, Elizabeth Martinez, Jose Arnoldo. I'm here, Miss. Okay. Jose Galileo. Jose Jonathan. Present, Miss. Okay, thank you. Jose Rodrigo. Juan Carlos Rivas. Laura Carolina. Present. Okay, thank you. Maria Concepcion. Present. Okay, thank you. Elena Guadalupe. Mayra Moreno. Nelson Cabarrete. Omar Francisco, Mark, no. Oscar, Oscar Arnulfo. Present. Okay, thank you. Zaira Marleni. Present teacher. Thank you. Wendy Maribel. Present teacher. Okay. And Jenny Suleima. Okay, everyone. So we're going to talk about security cameras. We're going to talk about monitoring employees. Okay, about advantages and disadvantages of monitoring employees. Give me one moment. I'm going to, to add information here. Okay. Advantages of employee surveillance programs in restaurants. Do you know the meaning of surveillance? Si se recuerdan qué significa esta palabra que está acá? Surveillance programs. Yes. Okay. So, I want you monitor to uh -huh. Yes, you monitor it. Ajá. Uh -huh. Como como security programs, ¿verdad? Como Surveillance cameras or security cameras is como un sinónimo, un sinónimo. Okay. I, 
I want you to tell me some advantages. Vamos a empezar con advantages. Can you tell me advantages of surveillance programs in restaurants? Vamos a empezar con las ventajas. Can you mention advantages? Does anyone have an idea right now? Hay alguien que ya tenga una idea de ventajas de tener programas de seguridad. Galileo, do you have a yes. comment? Mm -hmm. Good evening. Good evening. I have a lot of advantages because mm -hmm. uh, every move of every people inside the company is recorded and if something pass in the company in whatever uh, time we can uh, seek in the video and we can find the reason why uh, sucedió it happened the happened. reason why happened. Uh -huh. something happened, something happened or happened. it happened yeah. Yeah, it's, it's a big advantage. Mm -hmm. Thank you, Galileo, for your comment. Oscar, do you have another one? Another advantage of security programs or monitoring employees? I think with the monitoring employees, you can you can see the activities that that your employees release and in the advan other advantage is you can uh, controlling and como se diría? supervisar supervise okay you can supervise the activity you can supervise or control the activities, right, of the employees. Thank you, Oscar. Arnoldo? When there are security systems, this is an advantage for employees because it's avoid mis misunderstanding mm -hmm. and prevent a client from wanting to take advantage of in any way. I'm sorry, can you repeat, Arnoldo, please? Uh, all mm -hmm. uh, when there are security systems in a restaurant uh -huh. it's an advantage for mm -hmm. employees mm -hmm. because it's about a boy uh, it avoid, avoids about, uh -huh. avoid <laughs> misunderstandings uh -huh. yes uh, and, and maybe prevents a client from waiting to take advantage in, in any way. Correct, okay, thank you. So it avoids misunderstandings. Thank you. All right, then who else? Who else has another idea? Other advantages? Alguien más tiene otra idea diferente a las que ya están acá? In English, Zaira. Yes, teacher. I I think in one place people buy buy safari. People buy safely. Safely. Ah, seguramente. Pues, Oh, uh -huh. Uh -huh. safely. Why? Why do you say that, Zaira? Uh, in a story in restaurant, the people are real um, by uh, con confianza, no sé cómo se dice. Ajá, uh -huh. safely. Safely. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes, Aira. Okay, so that's true. 
Thank you for your comment, Saira. So customers okay. buy safely. Anybody else? No sé si alguien tiene un último comentario about advantages. No, I have an idea. Yes, Jonathan, please. Supervise the customer service. Uh -huh. You can see the way uh, the, the employee is treating, right? Treating the customers. Yes, Ahí pueden yes, ver if, si los tratan bien. Yes, and if necessary, a uh, training program about uh -huh. customer service or yes. quality food. Uh -huh. So for quality control, it is, it is an advantage. I was, thank you, Jonathan. I was thinking about tips. Estaba pensando también en los mañosos, ¿verdad? o en los ladrones. Security cameras protect the company against robberies. Entonces también protegen, ¿verdad? Sobre robos o asaltos. In, in some way, de una manera. Okay, now let's talk about the other one. Disadvantages disadvantages of employee, disadvantages of surveillance, I'm going to just put it here, one moment. Can you think about disadvantages for employees? ¿Cuáles serían desventajas para los empleados? Disadvantages. <laughs> for employees. Galileo, do you have a comment? Yes, ma'am. Mm -hmm. When the employees or when the personnel mm -hmm. are a supervisor by cameras, mm -hmm. uh, that make the people have, are stressful. Uh-huh, thank yeah, you. I, I, there are a lot of stress for, well, a lot of stress. For Rick, they feel stress. Because, because the personal thing, the boss is looking for there mm -hmm. every time, every minute. Mm -hmm. But that is not true. Yeah, uh, and the boss has to, he, he is busy, right? He cannot be looking at the surveillance yeah. cameras all the time, but that you're is right. the sensation the employee has. It's like yeah, a bad feeling. Right. Mm -hmm. Yeah. The, the right. point is the, the employees or the personnel have stress. Thank you, Galileo. More disadvantages that you can think of, of surveillance cameras or programs? Otras desventajas para los empleados? when that exists? Arnoldo? Sorry, se me activó la cámara. Uh -huh. el, el okay. okay. Do you have other ideas, Rodrigo? Disadvantages for employees? Uh, the employees has to be at their workplace. Desventaja de ser monitoreado. Ah, de verdad, uh -huh. ser monitoreado. Uh -huh. De que lo estén ahí vigilando. What could be a disadvantage? ¿Cuál no, cree que case, sea? No, no, no. Nosotros, eh, en my world, hay uh -huh. cámara. Yes, no problem, no problem. For you, no disadvantages. No. No inconveniences. No. Okay. All right, thank you. Do you have a comment, Zaira? Teacher, the, the employees work uh, full time. <laughs> no hay descanso. Employees can rest. True. No se pueden tomar breaks. Employees can't rest. Thank you, Zaira. Arnoldo, did you have a comment? Uh -huh. They can have don't doubt downtime. They can't. Or they, they can't. can have downtime. What do you mean when you say downtime? Tiempos, tiempos muertos. They can have. Uh -huh. They can have downtime. Pero quiere decir que pueden tener o que no pueden tener. No, they can't. can't. Ah, can't. They cannot. They ah, cannot. Okay. I heard the opposite. Uh -huh. no, no, no. Correct. 
So it's very similar, they can rest. I have another one, there is no privacy at all. No privacy at all. No hay privacidad tampoco. That's another disadvantage. Okay, next question. Now, give me a moment. Okay. Um, okay. No, I'm going to share the book. I'm going to share the book and I'm going to explain what we are going to do. Les voy a explicar qué vamos a hacer. So you have an idea. I'm going to start with the English version. In this moment, we are going to practice reading and comprehension. Okay, that is what we are going to practice. Reading and comprehension. Vamos a practicar un poco de, de pronunciación, lectura, verdad, y comprensión de artículos. First, I'm going to read an article, listen to the pronunciation. Next, I'm going to team you up. I'm going to divide you so you can read, read the article again with your classmates just to practice pronunciation. After that, we are going to come back and some of you are going to read again the article just to listen to your pronunciation. Later, at the end, or finally, we are going to answer questions about the reading. Okay, ¿qué vamos a hacer? Primero voy a leer el artículo que está en el libro. Ahorita vamos a practicar pronunciación, así que traten de escucharme y luego los voy a separar para que ustedes lean, ¿verdad? Todos y practiquen la pronunciación. Cuando regresemos, algunos de ustedes lo van a leer acá para la clase. Y, ¿verdad? Tomándolos a ustedes como ejemplo, pues ahí nos ayudamos. Si hay algunas palabras que tengamos que mejorar o decirlas de otra manera. Luego de eso, vamos a contestar unas preguntas. Yo les puedo ayudar con vocabulary si necesitan, si hay algunas palabras que no comprendan. Y vamos a contestar preguntas basadas en el artículo. That is what we will do, okay? I'm going to read the article. I'm going to share the article. I will read it. And then I'm going to divide you. For, um, if you can, if possible, try to read and understand. Si se puede, traten de leer y al mismo tiempo de comprender. A veces cuesta porque uno se enfoca en solo pronunciar y no en entender. Pero si pueden, traten de hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ok, I'm going to start. Most of the public discussion of surveillance technology and its use revolves around the question. Is it spooky or reassuring? But a different issue is the effect of surveillance on behavior. And a new research paper shows in detail how significant the surveillance effect can be. The researchers measure the impact of software that monitors employee level theft and sales transactions. Before and after technology was installed at 392 restaurants in 39 states. Employee theft and fraud is a big problem, estimated at up to $200 billion a year across the economy. Most of the restaurant industry pays its servers low wages, wages that they depend on tips. Employee replacement is high. In that environment, a certain amount of theft has long been regarded as a normal part of the business. A simple example is a bartender not charging for a round of drinks and urging the customers to take care of me with a large tip. 
Other tactics are more elaborate. But monitoring software is now available to track all transactions and detect suspicious patterns. After the installation of the monitoring software, income per restaurant increased by an average of $2,982 a week. Knowing they were being monitored, the servers not only pulled back of any unethical practices, but also channeled their efforts into, say, prompting customers to have that dessert or a second beer. Okay, so right now I'm going to split you up. Okay, I'm going to split you up to practice pronunciation. Okay, read with your classmates. And later, just some of you will read it again. Do you have questions about this part? ¿Tenemos alguna pregunta sobre la primera parte de reading? No, no question. Okay, so let me, let me split you. One moment. Carlos, are you there? Ahí, Carlos. I am driving, teacher. Ah, ok. Ok, Carlos. Entonces, aquí se queda conmigo. No acepte la invite. Le voy a enviar. Oh. Hello, Thank Miss. You. Hello, Yo vengo Miss. ingresando, Miss. No sé qué es lo que más... ¿En qué ah. página estaba, Miss? Um, let me see. It is page 31. Estamos en la página 31. A leer un artículo, vamos. Ah, ok. That is what we will do. Ok. Please accept the invite. Okay. Carlos, in your case, don't accept it. Don't accept it. Ya le comenté. ¿Qué página dijo que era? Che, um, Dijo 30 y algo. 31. Hi, teacher. Hi. I'm going to be with you a moment. Voy a estar aquí un ratito escuchándolos. Okay, Do you want me to share the screen? No sé si quieren que les comparta la pantalla yo acá. Sure. Okay, can you go one and one? Pueden ir ahí leyendo uno cada uno, un párrafo cada uno. Vamos a estar acá alrededor de ocho minutos. Pueden practicar en todo, en todo ese tiempo. Okay. Okay, Be ready? Sure. Uh -huh. Tell me, Brian. Something. Uh -huh. uh, tomorrow, I can. I will can. Uh -huh. Because, because, uh, in my world, uh, we are going. Vamos, sí, sí, verdad. Vamos we a estar. We are going to. Mm -hmm. going to uh, celebrate uh, Christmas dinner. Ah, you have a dinner. Uh -huh. Ah, okay. I'm ya going to. Pero igual ya avisé a Interpol por cualquier cosa no voy a estar. 
Ah, okay. Thank you for letting me know, Brian. Okay, I'm going to take that into account. Okay, Lily, do you want to begin? Yes. Leo el primero, mm -hmm. el segundo. Number okay. one. Uh -huh. Okay. Most of the discussion of service technology and it use rival this around, around the question is is as spoken or rising but a different you see you see is the effect of survey Jensen and um behar behavior and a new rich paper show in 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 daily how significant the sur surveillancing effect can be the researcher may assure the impact of software that monitor employee live death and self transition before and after the technology was installed a I know, like, <laughs> okay, I'm going to help you. El numero, uh -huh. 392. 392. Yes. And Lily, esa palabra que le marqué es surveillance. Vamos surveillance. A... Surveillance. Uh -huh. Así surveillance. Se... Así suena. La de acá, Lily, spooky. ¿Cómo? Spooky. Es spooky. Mm -hmm. Spooky. Yes. Okay. I'm going to go. I have to go. But please continue. Les voy a quitar aquí el sharing porque tengo que irme. Voy a revisar cómo van sus classmates. But continue. Okay. okay. Continue reading. Y allá vamos a escucharlos okay. a todos. Sí. Practicamos un poquito más. Okay. <laughs> See you in, in one moment. Resolvance around the question. It is the spoken on Richard, oh, but a different use in the effect, effects of surveillance on behavior in a new research paper show in date how significant the surveillance effects can be. The Research measure the impact on software that's monitoring employee level deaths and sales transition before and after the technology was in talents at 392 restaurant in three nine states. Employee death in Frey is a big problem. Estimated at, at up to 200 billion, billion a year across the economy. Most of the restaurant industry pays its server low wage, and they depend on tip employee replacement is high in that environment a certain amount of death has long been regards as a normal part of the business a simple example is a bartender not share chair sharing for around is drink in ori origin, the customer to take care of me with a large tip or their 
tactics are more elaborate. Sorry to Mark. interrupt. I'm sorry. Okay. One question. You, Is this the first time that you have finished? Ahorita van en la primera ronda de lectura. ¿O es la segunda? En la segunda. La segunda. Excellent. Uh -huh. Okay. I'm going to help you with some words, but you're reading very well. You're reading very well. The one that you see here, charging. That is the way we say it. Charging. 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 Uh -huh. And the one here. Char uh -huh. cha charging. Charging. Can you repeat charging. this charging. one, Anna? The one that you charging. see there in red? Uh, wait. Charging. Wait. Wages. Yes. Wages. wages. Oh, okay. Wage wages. is singular. Yes. And wages. Mm -hmm. Sería el plural form. And that one sería surveillance. Three sounds. Surveillance. Ajá, uh -huh. oh, surveillance. Okay. Surveillance. Vamos a como que a uh, unir. Surveillance. 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 Como que terminar en C. Ajá, that one. Surveillance. Surveillance. Uh -huh. Continue, continue reading. You're doing it very well. Voy a ir a ver a un grupo más y luego nos vamos a juntar en el main room. Okay. okay, all right. I'm going to... That's mon monitoring software is not available to track all transition in the text, suspicious patterns as... Sure. Okay, comienza esto otra vez. Hi, teacher. Hello, how are you Hello. doing? Hi. Uh, world. Ay, hay algunas palabras que les cuesta. Yes, yes. Yes. Tell me. Oh, eh, después discussion, discussion of surveillance. Ah, surveillance. surveillance. Three surveillance. sounds. Surveillance. 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 No, surveillance. 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 Uh -huh. Y lens, al final. Lens, surveillance. Uh -huh. Yes. Surveillance. Teacher, pero aquí hay una palabra, una que está Which como. One? ¿Cuál? No, una que está como TAF con F, L, ah, al final. Esta vez, TEF. 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 Como con Ajá. F al final. TEF. TEF. Ajá. Y se repite. Tef. Y F. Ajá. Okay. Effort. Effort, mm -hmm. okay. Effort. Discussion, like you said. Yes, the channel, 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 channel. And ethical, is unethical or unethical? Unethical. 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 Hi guys. Okay. I'm going to help you with some words before I listen to you. I'm going to share some words. Can you tell me or send in the chat words you found difficult? No sé si me quieren enviar en el chat. Algunas con las que tienen alguna duda de la pronunciation. And I can help you. Las vamos a anotar acá. If you have doubts, si hay alguna que no se recuerda, please put it in the chat. And I'm going to put it here. Is there anything you need help with? Okay, Laura. Uh -huh. Okay, so we're going to do it here and then we will listen to some of you. Oh, and the last one, okay, I'm going to put it here. Okay, I'm going to say it three times first. Primero les voy a decir yo tres veces y luego algunos de ustedes. Okay, so number one, surveillance. Surveillance, surveillance, channel. 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 I'm going to, I'm going to mute you. Ahorita los voy a silenciar y luego vamos a escuchar algunos. Okay. Next one. 
measured, 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 prompting, 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 monitoring, 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 wages, wages, wages. And okay, the last one I got here is urging. Urging, urging. Okay, let's begin. Nelson, please repeat the first three words. Okay. Okay. I'm sorry, Miss. Uh, ¿Puedo repetir? Ajá, las tres que ve allí en como rojo. No veo su compartimiento de pantalla. Me... No. Ah, ok. Let me refresh. And now, can you see it? Oh, sí. Yes. Ah, ok. The first eh... three. Surveillance. 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 Mm -hmm. Ok. Next. Channel. Channel. Ajá. Uh -huh. And. Measure. Measure. Thank you, Nelson. Good job. Galileo, can you help me with the next four? Four words, please. Yeah. Please. Prompting. Mm -hmm. Monitoring. Wages. Origin. Perfect. Thank you. Thank you, Galileo. Thanks. Okay, now let's listen to Mayra. Hello, Mayra. Can you repeat the words we have in, in red? Okay. Desde la de arriba, ¿verdad? Ajá, channel. From channel ah. to... Okay. Channel, mm -hmm. measure, prompting, monitoring. Yes, Mayra. Uh -huh. Thank you, Mayra. Uh -huh. Perfect. And now let's listen to Omar. Omar, can you help me with the first three words? Okay. Surveillance. 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 Mm -hmm. so, channel. Mm -hmm. Measure. Measure. Okay. Thank you, Omar. Yes. Good job. Okay, now Brian. Brian, can you read the first paragraph, please? Par par paragraph number one, Brian. Okay. Mass of the public discussion of surveillance technology and it is revolves around the question, is it spooky or Resorting. But I different is to is the effect of surveillance on the behavior. And a new research paper shows in detail how significant the surveillance effect can be. The research measures the impact of software that monitors employer level death and sales transactions before and after the technology was installed at Terry Hunger Night two restaurants in Terry Night State. Very well, Brian. Thank you. Good pronunciation and good fluency. I'm going to help you with four words, just four words. Number one, revolves. Revolves. Spooky. Spooky. Spook. Spooky. Spooky. Spooky, mm -hmm. okay. Detailed. Detailed. Mm -hmm. Installed. Installed. Thank you, Brian. Arnoldo, reread the same paragraph, please. Lea el mismo, Arnoldo. 
reread the paragraph, please. Arnoldo, are you there? I'm here. Um, I'm here. Most of the public discussion of solvents, solvents, technology, and its use revolved around the question: Is it is it spooky or resounding? But a different issue is the effect of surveillance on behavior. And a new research paper shows in detail how significant the surveillance effect can be. The research measures the impact of software that monitor employee level, death and substantiation before and after the technology was installed. At 392 restaurants in, two, in 39 states. Okay, thank you very much, Arnoldo. Very good job as well. Okay, I'm just going to help you with this, the ones you see here. Surveillance. Okay. Surveillance. Mm -hmm. Installed. Installed. Huh? Thank you, Arnoldo. Okay, let's continue Thanks with the part. <laughs> You're welcome. Paragraph. Two and three. Okay, Juan Carlos, could you continue, please? Um, Juan Carlos. Okay, teacher. Mm -hmm. Employee eh, leer, verdad, teacher? Yes, please. Okay. Employee theft and fraud is a big problem, estimated at up to 200 billion a year across the economy. Most of the restaurant industries face service low wages and they depend on tips. Employee replacement is high in that environment. A certain amount of theft has long been regarded as a normal part of the business. A simple example is a bartender not charging for a round of drinks and urging the customer to take care of me with a large tip. Other tactics are more elaborate. Very good, very good fluency and pronunciation. Thank you. Only one word, Juan Carlos. Just this one, regarded. In past tense, that's the pronunciation. Regarded. We pronounce the, the ED uh -huh, in this case. Okay. Es con lo de la regla de la D, si se recuerda lo del ED. Regarded. Correct. Regardless. Okay, thank you. Jenny, can you try, please? Same paragraph, Jenny. Employee theft and fraud is a big problem. Estimate at up to 200 mil billion a year across the economy. Most of the restaurants industry pays it service long ways and they depend on tips. Employer replacement is high. Is that environment? A certain amount of theft has long been re regarded as a normal part of the business. A simple, a simple example is a bartender not charging for a round of drinks and urging the customers to take care of me with a large tip. Other tactics are more elaborate. Thank you, Jenny. I know you were not here, right? When we started with the reading. Okay, just three words, Jenny. Across. Across. Mm -hmm. Regarded. Regarded. Charge. Charging. Charging. Yes. Thank you, Jenny. Okay, you. and now let's go with this one. Ellie, can you continue, Ellie? Are you there? Ellie? No? Okay, Laura, can you try, please? Yes, teacher. Sorry, teacher. Estaba el micrófono apagado. Ah, okay. Let's begin with you and then we listen to Laura. Okay, Ellie. Mm -hmm. Go ahead. Bad morning. Bad morning, Isbert. Mm -hmm. Bad morning software is not available to track all transaction in the text. Suspicious partner has there the installation of the morning software 
incomes per restaurant increased by um, average of 2,982 a week. Knowing they were being monitored, the server not only tool, but on the any unit unitical practice, but also channel their effort into say protein customer to have to deserve or the second beer. Thank you, Ellie. I'm going to help you with some words. Please repeat after me. Yes. Monitoring. Yes. Monitoring. Available. Available. Mm -hmm. Average. Average. Ajá. Eso se va a hacer solo dos sonidos. A y la otra es como que fuera así. Average. That's, Average. that's the way it sounds. Yes. Can you, okay, being. Be in. Mm. Be in. Uh -huh. Porque hay dos que se parecen. Está esta que es being. Y esta es como que se corta, ¿verdad? Being y been. Being, being. It's a little bit different, pero son distintas. Ok, can you repeat this one, Ellie, one more time? Mm, monitoring. Ah, available. Available. I, I, Available. Okay, Francis. Uh, Ellie, thank you. Now let's listen to Laura. Okay, Laura. Remember, available. Okay. Eh, todo el párrafo. Mm -hmm. Yes. Oh, okay. <laughs> Bag monitoring software is not available to track all transactions on detect suspicious pat patterns. After the installation of the monitoring software and come per restaurant increase, increase by an average 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 of, uh -huh. average of two thousand nine hundred eighty two a week. Knowing the world being monitoring the server not only pull it back of on any on, on ethical practice, but, but also channel their effort into, say, prompting customer to have that desert of, or a second bird. Thank you, Laura. Okay, very well. You did very okay. well. Okay, four words. Patterns. Okay. Patterns. 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 Uh -huh. Like that. Parents. Increased. Increase. Increased. Practices. 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 Dessert. Dessert. Ah, porque si uno dice desert, ah, desert. Okay. Dessert. Okay. Dessert. Okay. Yes, it's posted. Okay. okay. Thank okay. you. Okay. All right. Now we're going to answer some questions. Vamos a contestar algunas preguntas. But I want to help you with some vocabulary. Les quiero ayudar con algún vocabulary. Maybe you can send in the chat the words you need, some of them. No sé si hay muchas o pocas. But maybe you can send in the chat some, some words you need to know. And I can gladly help you, at least with some of them, por lo menos con algunas. Do you have questions to about this? Uh, reassuring. Reassuring. Yes. To reconfirm or to assure, como asegurar, to assure.
teacher, mm -hmm. average? Average, promedio. Ok. Okay, well, in that case, if you did too, let's try to answer some questions. We will do it this way. Lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a contestar algunas de las preguntas que aparecen acá. I'm going to give you about one minute to try to elaborate your answer. And you're going to send it by chat. Vamos a poner ahí un cronómetro y vamos a tener un minuto para organizar nuestra idea para darle la respuesta a, a nuestra pregunta y luego algunos de ustedes la pueden comentar. ¿Okay? Vamos a tratar de contestar, ¿verdad? hacer el comprehension. Just give me one moment. I'm going to um, display the, the, the stopwatch. Okay, one moment. Okay. So now you can see it. One minute. Remember, send it in the chat and then we listen to some of you. Question number one. Question number one. Why do people think surveillance is considered spooky? Why do people think surveillance is considered spooky? Porque hay algunas personas que consideran el monitoreo scary. O, o que les da miedo, o lo consideran, la palabra scary, como scary movies, como que les da miedo, porque lo ven así algunos, el monitoreo. You have one minute to send me your opinion, send me a message with your opinion, please. Thank you, Brian. Okay, thank you, Oscar. Okay, guys, please send me your opinion in the chat. And Maria Concepcion, can you tell us your opinion, Maria Concepcion, please? Because they don't have privacy. Thank you, Juan Carlos. Are you there, Maria Concepcion? No? Okay. Galileo, can you read your message, please? Okay. When the personnel are honest, there are not any problem. But when the person have to take death like death like practice, they feel stressed because they are going to catch in something. Mm -hmm. So when they steal things, right? When they steal things, they are scared because yeah. someone can can observe what they are doing. Mm -hmm. Okay, thank you and thank you, Zaira for your comment, Arnoldo, okay? Guys, please send your opinion. Wendy, what is your answer? No sé si había elaborado alguna respuesta, Wendy, for question number one. Um, the employees, um, no sé. Ay, los enlaces me cuestan. 
Uh, the employees. ¿Cómo ponerse? Try. Se oponen. ¿Cómo? ¿Cuál es la palabra? No, no, no. no. Me, o sea, en, en español lo que yo quiero, lo que quiero poner es que uh -huh. los empleados se ponen nerviosos al hacer su trabajo, al estar monitoreados. Ah, Eso. ok. Employees are scared. Employees are, are scared. Scared. Uh -huh. Scared. Okay. When they are monitored. When they are monitored. When they are monitored. Mm -hmm. Okay, thank you, Wendy. Okay. Question number two. How many restaurants were part of the research? Research is un estudio. ¿Cuántos restaurantes fueron parte de ese, de ese estudio que se realizó? How many restaurants? And you have one minute. Okay, thank you for sending the messages. All of you have the same opinion and that is the one, right? 392 restaurants, correct. And it was a, an investigation about the effect of surveillance. And it mentioned that the impact, the, the impact of that, affected a lot. Era sobre el efecto de monitorear a los empleados. Okay, thank you. Correct. Now, question number three. What is the estimated cost of employee theft and fraud? What is the estimated cost? ¿Cuánto le cuesta a la compañía el robo de empleados, lo que los empleados roban y el fraude que los empleados hacen? How much does that cost? ¿Cuánto le cuesta a la compañía el robo que cometen los empleados in the company? O fraude, or fraud. Okay, well, thank you. And it is correct, $200 billion a year. So it's a big, a big amount of money. Last question, last question. What is the tactic that bartenders use to make fraud? ¿Qué táctica utilizan los bartenders para cometer fraude? Please explain. What is the tactic bartenders use, okay? The fraud tactic used by bartenders.
Okay, time's up. And we will listen to some of you. Lily, what do you think? What do you think about the last question, Lily? Are you there, Lily? <laughs> Sorry. No le escuché lo que me di. ¿Qué piensa de la última pregunta? Encontró la respuesta. Did you find the answer? No, teacher. No, you didn't. Okay. No. And you, Ellie, did you find it? The answer for the last question? No, teacher, no idea. You don't. Okay. Let's see. Wendy, I don't see your message here. Did you find it? Yes, teacher. Uh -huh. What is the answer for you? What do you think? Sharing for our own no drinks. Uh huh. Correct. So that is the answer, right? That is what you said. They don't charge the round of drinks. Okay, thank you. It was a reading and comprehension exercise. But now we will continue, okay? I'm going to take the attendance and we will practice. We will practice models of the past. That is what we will do in this moment. Okay, let's see. Ana Beatriz. Present. Okay, thank you. Ana Lilian. Present. Okay, Brian Javier. Present teacher. Thank you. Carlos Antonio. Present. Okay. Eli Martinez, Elizabeth Martinez. Present teacher. Jose Arnoldo. I'm here, pardon. Jose Galileo. Present Miss. Okay. Jose Jonathan. Okay. Then Jose Rodriguez. Present, present. Okay. Present session. Okay. Thank you, Juan Carlos Rivas. Present. Laura Carolina. Present session. Maria Concepcion. Present. Okay. Maria Elena. Uh, Mayra Moreno. Present teacher. Nelson Gabarrete. Uh, here, Miss. Thank you. Nel Oscar Francisco. I'm sorry, Omar Francisco. Present. <laughs> okay. And then Oscar Arnulfo. I am here. Okay. Zaira Marleni. <laughs> Present teacher. Thank you. Then Wendy Maribel. Present teacher. And Jenny Suleima. Present teacher. Okay. Thank you. All right. Let's see. Laura, can you tell us the three models we practiced yesterday? Nos puedes recordar las tres frases que, que practicábamos ayer. Do you remember? Ayer. Uh, uh -huh. Cool how. Yes. Cool, cool how. Yes. Wow how. Excellent. Yes, that is what we studied yesterday. Okay. okay, shoot off. When do we use shoot off, Galileo? When do we use shoot off? Do you remember? Yes, ma'am. Uh -huh. What do you remember? We use shoot off when we need to express a mistake, but in the past. Uh -huh. For past mistakes, right? Past mistakes or regrets, correct. And I'm going to give you a review. Vamos a ver un pequeño review. So we will mention some things I was talking to Jenny yesterday. So you can distinguish, para que puedan dis distinguir cómo se utiliza cada uno. Empezamos con shoot off, okay. Should of, as Galileo mentioned, is for past mistakes or regrets. Okay. Si ustedes, oh, I'm sorry. Si ustedes cometieron un error, verdad? Vamos a utilizar should of. And this is what you mean. Okay. 
a decision was, I'm sorry, no, this is not the one, sorry. This is the one. It is believed that a different action was necessary in the past. Vamos a utilizar should of cuando ustedes estén seguros que una acción diferente se necesitaba en el pasado. For example, the accident was my fault. I had an accident. ¿verdad? Esto fue. Entonces, si yo estoy segura de que otra acción se necesitaba en el pasado, ¿verdad? Si yo cometí un error, yo puedo utilizar should of, ¿verdad? Para decir algo, ¿verdad? Que debía haber hecho o que no debía haber hecho. I shouldn't have driven so fast. ¿Ok? Vamos a utilizar should of porque ahora creemos que otra decisión fue necesaria en el pasado. No la que hicimos, sino que fue otra. It's a past mistake, right? Should of. Do you want to ask a question about should of? No sé si quieren preguntarme algo sobre should of. It's a little review. Vamos a hacer un pequeño review y vamos a practicar más. Ajá, Lili. Se va a usar al principio o puede ir en medio. Ah, la, le voy a poner acá la fórmula, la okay. que vamos a utilizar. This is the formula. First subject, Lily. Primero va a ir la persona. Luego va a utilizar should. Y si es negativa la, la oración, ahí va a ir should not. Then we use have. Vamos a utilizar have con todos los subjects. And then, vamos a usar un verb, pero en participio. And later, you need the complement. This is the formula. Esa sería la fórmula. El verbo ir en pasado. En participio. Porque hay tres tiempos de un verbo. Está base form, past tense y past participle. Así como it. it Pero este, es el base este form. De, de, de past, que dice past, del de ahorita, ¿cuál es la diferencia de los otros? Los verbos tienen tres conjugaciones en inglés. Está su forma base, ¿verdad? está la forma pasada, past tense y está past participle. Entonces, por ejemplo, con it, el past tense es eight y el past participle is eaten. Si no se los puede, les recomiendo que revisen. Revisen un dictionary y ahí en el diccionario le da las tres formas de todos los verbos. For example, okay. driven. Driven, guys. Drive is the, the base form. Drop is the past form. And driven is the past participle form. Vamos a jugar bastante con, con los verbos acá. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Okay, more questions? No? Okay, bye. Les voy a mencionar algo que no les mencioné ayer porque no quería darles mucha, mucha información, aunque siempre les di bastante. Así que vamos a agregar un poco más. Vamos a seguir con could, have, could have. Ok. Question. Thank you, Jenny. Jenny sent a link for a place where we can find the verbs, right? Me imagino que es un, un website que tiene varios verbos in all its forms. Thank you, Jenny, for the, the link. In that case, it will be helpful. Ana, question. When do we use could of? ¿Cuándo utilizábamos could of, Ana? Is a uh, real teacher. No sé cómo se dice en inglés, real. Real. And yeah, real. For real. Is a uh, real. Real what? Event. Real event. event. Yeah. Uh -huh. Something like that with some changes, Anna, but you have an idea. Okay, thank you. Saira, what about you? When do we use should of? When do we use should of, Saira? I'm sorry, could of. Creo que dije should of. Could of, Saira. 
Ay, no tener de ti. You don't. Okay. Jonathan, please help Saira. Possible. Ajá, uh -huh. possibilities. Thank you. So, real past possibilities. Ahí está, Ana. Real past possibilities. Okay, thank you. Entonces, estamos hablando de posibilidades que fueron reales, que existieron. Or, I'm going to put it here. A decision was possible, but you didn't take the opportunity. Okay? La oferta existió, la oportunidad existió, pero no la tomamos por algún motivo. For example, this is the offer. Aquí está lo que pasó. Last week, my friend offered me $100. Eso fue lo que sucedió. But... I didn't accept the, the money. Okay, I didn't accept the money. Eso fue lo que pasó. Ok, cuando hablamos de posibilidades, podemos crear una condición para que terminen de completar la idea. Si quieren crear la condición, van a utilizar la palabra if y luego van a utilizar lo que se llama pasado perfecto o past perfect. Esa estructura. Si no la conocen, la voy a poner acá. Past perfect is subject, had, then the verb, otra vez en past participle, and then the complement. Okay. Esta fórmula es past perfect. Okay. Si quieren crear la condición para dar a todo su comentario en past tense. Okay, so that is the situation. Last week, my friend offered me $100. I'm sorry, last week, my friend offered me $100. But I didn't accept the money, right? Eso fue lo que pasó. Ahora yo creo la condición. Y aquí voy a utilizar past perfect. If I had accepted the money, ¿verdad? si yo lo hubiera aceptado el dinero, ¿qué hubiera pasado? Y ahí hablamos de la possibility. If I had accepted the money, I could have bought some food in, for example, super selectos, as an idea, right? Super selectos. Y ahí creo toda la condition. Así que pueden utilizar una condición para darle más, más grande la idea. Okay? Con past perfect. Esa es la fórmula. Ponen el subject, ponemos had todo el tiempo y luego el verbo de la idea que quieran transmitir. If I had accepted the money, I could have bought, es el past participle del verbo comprar, buy, some food in super selectos. So just to give emphasis, solo para darle emphasis, la posibilidad existió. The offer was real, but I didn't accept it. Pero yo no la acepté, yo no la tomé. Could have. Y el último era, would have, right? That is the, the last one. Oh, sorry. Do you have questions about could have? No sé si quieren hacer algún comentario sobre would have, could have. Galileo, no. Zaira, you? Do you understand? Do you understand? Es un pequeño review de lo que vimos ayer, por eso lo estoy haciendo un poco rápido. But if you have questions, let me know. Si hay dudas, me pueden detener. Okay. You can stop me. Okay. If no questions, the last one. Would. Of. I mentioned yesterday that if you need to, you can say have, but people usually say of. Yo le digo of, ¿verdad? Porque es la manera que comúnmente se utiliza, pero si ustedes quieren decir have, it's also okay. También está bien. Ok, so, question for 
Oscar, when do we use would of? ¿Cuándo utilizaríamos would of, Oscar? Do you remember? When is unrealistic of possibility. Uh -huh. Thank you. So it's for unreal past possibilities. Unreal past possibilities, right? Could have is para real possibilities and would, would have is para unreal past possibilities. The invitation or opportunity never existed. La invitación o esa oportunidad nunca existió. It is an imaginary or hypothetical scenario. Solo estamos dando un escenario imaginario o hipotético. Pero nunca existió. That never existed. Example. This is the situation. In the past, I had problems with my computer. And I couldn't fix my computer. Se me arruinó la computadora, nunca la pudo, pude arreglar. Pero bueno, Jonathan, usted sabe de computadoras y digamos, yo conozco a Jonathan ahorita. Entonces Jonathan me dice, y aquí está, I would have fixed your computer, ¿verdad? como que me hubiera dicho, yo la hubiera arreglado. Pero no lo conocí, nunca existió esa es oportunidad. I would have. Ya no es could of, sino would of. Y aquí está el conditional. If I had known. If I had known, I would have helped you. Or I would have fixed your computer. Okay. That is what we will practice a little bit more. Unreal. Esto ya no es real, solo es un caso hipotético. Que si él lo hubiera sabido, ¿verdad? Sí me hubiera ayudado. Pero como nunca supo, nunca existió la oportunidad. Ok. Questions or comments? Before we start, antes que comencemos a practicar de nuevo. No. Ok. Ajá. Donde estaba explicando a Full House. Yes. Ajá. Yes, let me know when you finish. If this is difficult, si lo sienten difícil, it is difficult. Si es difícil, it is difficult to understand because it has a lot of components. Tiene mucha gramática como que <laughs> complicada que utilizar. Así que sí, it's kind of difficult, right? María Concepción, did you finish? Okay, let's practice, let's practice that. First, exercise number six, exercise number six, page 30. Complete the sentences with should, could, would, have, and use the verb in the past participle. You have the information in parentheses, Okay, you have the information, but you have to elaborate the sentence. Tienen una parte de la oración ahí, pero tienen que elaborar todo, ¿verdad? El verbo está dado en su forma base, así que ustedes tienen que transformarlo. You have to use past participle. I'm going to give you a moment, maybe like four minutes. Les voy a dar un tiempo y luego corroboramos. Then we check together.
Hello, are you ready or not yet? Ready to check? Not yet. Not yet, okay. Hi right, guys, in one minute we will start. In one more minute. Okay, so let's, let's continue together. Let's check the answers. Vamos a continuar juntos y aquí pueden ustedes eh, revisar si tenemos todos lo mismo. If you have questions, si tienen alguna duda, me pregunten. Okay, and I can try to help you. Okay, Zaira, number two. What is your opinion, Zaira? Read the sentence, everything. The bartender. Mm -hmm. Shouldn't take that bottle of wine without permission. Thank you, Zaira. Hay dos cositas. Bueno, una que faltó. Vamos a, a corroborar. María Concepción. Okay. Can you read sentence number two? Uh, shouldn't have taken. Ajá, uh -huh. thank you. Eso hizo falta, Zaira. El should have, había que agregárselo también, es parte de la frase, should have ah, y es negative uh -huh. sorry shouldn't have taken, ok, thank you correct Concepción. estaba agregado teacher, pero con los ah. nervios no lo mencioné ah. ah, entonces sí, estaba bien thank you Zaira, el María Concepción ok, number three can you help us with that one, Mayra? 
Number three. Are you there, Mayra? Or you, Omar, do you want to try? Number three. Match. No. Brian, are you there? Mm -hmm. Omar? Uh -huh. Creo, Miss. Is uh -huh. wool hobby? Can you read everything? The servers? Wool. Uh huh. Hobby. Wool. Have been, would have been. Yes. Uh -huh. Continue reading, please. Ah, okay. Uh, in trouble in the have been late for the meeting. Late for the meeting. Thank you, Omar. I appreciate it. That's the one. Brian, can you continue? Are you there, Brian? Mm -hmm. Um. Number four. You should have uh, ask. Correct. You should of. The pronunciation is asked. Uh -huh. asked. Correct, Brian. Continue reading, please. The manager for a day off. Thank you, Brian. Correct. Rodrigo, can you help us with number five, please? Are you there, Rodrigo? The cashier shouldn't have taken. Uh -huh. Taken. Uh -huh. Taken, taken, okay. Correct. That's money from the register. Yes, shouldn't have taken. Thank you, Rodrigo. I appreciate it. And Lily, can you help us with the last one, Lily? Number six. Are you there, Lily? Or you, Carlos? Do you have the last one? Carlos Antonio? Mm -hmm. What number, teacher? Number six. Oh, I should have called to leave the manager as Guasi. Correct. Thank you. I should have called to let the manager know, known I was sick. We missed that word. No estaba ahí una palabra. Okay, so that is what you all should have. Eso es lo que deberíamos de tener todos. If that is what you have, congratulations, because that is the right way to put it. Do you have questions for me? Questions? Sí, Sí, me parece que usted se activa mi audio. No sé si es de la plataforma o okay. qué. I'm sorry, Lily. ¿Qué pasó? Oh, me parecía un mensaje que decía que la anfitrión de, de me dice ah, que... Ajá, sí, le estaba hablando. Ajá, sorry. Eso le... Ajá, ok. Pero aquí estoy. Ok. Está so... bastante tuya. Ah, ok, Lily. Ok, so let's continue. One more activity we will have a role play where you are going to apply this. Ahora lo vamos a hacer en una conversation. Van a tratar de aplicarlo in the form of a conversation. You are going to have different options. You have different options. You can choose any of the problems that you have here. Okay, vamos a hacer conversaciones utilizando estos modales. Pueden escoger cualquiera de las situaciones que veían acá en este documento que les envié ayer. Puede ser about missing the flight, about crashing the car, about oversleeping. You choose the situation. Ustedes escogen la situación y van a tener una conversación, ¿verdad? Donde platican sobre este problema que tuvieron. For example, les voy a dar una idea. Ok, para que se hagan una idea de lo que yo espero de ustedes. Let's imagine that is this one. Lo voy a hacer con este. I failed my exam. Y voy a tener una conversación con Galileo. Okay. 
Galileo, I am very sad because I failed my math test. What could you say, Galileo? I'm sorry, ma'am. Ma mm -hmm. uh -huh. Please repeat. Ma yes. I'm sad because I failed my final test. Uh, okay. Uh, you, you choose. Could, uh, you choose. Sorry, uh, I will stop you. I'm sorry that I will stop you. Perdón, Galileo. Sorry. Uh, okay. Allí, allí podríamos decir, o podría Galileo decir, okay, I'm sorry, verdad, lo lamento, que okay, dejo el examen. Y pregunta, why, verdad, why, por qué, qué pasó. I didn't study, no estudié, I didn't study. Y ese es el momento, esa es la clave para empezar a, a utilizar. You should, uh -huh. you should have studied. Y yo le lot. digo, I didn't have time. Y entonces ahí van ah, a ver cómo, ¿verdad? Van buscando, ajá, cómo aplicarlo could, en una conversación. Have make more time for, uh -huh. for your correct. Yes. Y ahí van las posibilidades y todo. Y vamos a tratar de mezclar todo. Do you understand? Do you understand what we have to do? Okay. Do yes. you have questions? It's maybe a little bit difficult. Sí, creo que va a estar un poco difícil porque está difícil el tema. It's understandable. Se comprende. Pero vamos a tratar. Okay. Vamos a tratar de aplicar lo que estamos aprendiendo. If you need me, si me necesitan, yo con todo gusto yo voy y les trato de, de ayudar más. Ok, um, let's create the groups. Um, hold on. Just give me one moment. I'm going to create the rooms. Uh, ok, please accept the invite. Mar. Ah, bueno, aquí está la Miss. Hi, I'm going to be with you a moment. Voy a estar aquí un ratito y si tienen dudas, pues. Con Teacher, de, de hecho uh -huh. eso hablábamos con Omar. Para ser sincero, yo, ahorita me están, eh, ah, you're busy. me están llamando del trabajo ah, y no okay. puse atención. Sí, sí quiero, sí quiero hacer esto, pero no, no entendí. <ríe> y se va a poder quedar ahora, Carlos, siempre a su session o quizás no va a poder. Eh, no, bueno, Tal vez le podríamos preguntar a María Concepción. Tal vez si, si, si quiere si podemos cambiar. cambiar solo, solo, solo okay. con ella. Para... Ok, voy a preguntarle. Sí, sí, Pero sí, si, sí, quiere, si quiere, le explico. Si no, puedo pasar a Omar a otro, a otro room. ¿Verdad? Y, y pues usted hace lo que tiene que hacer. Por, por, por Omar, mejor póngalo en otro grupo. <ríe> okay. Por favor. Sí, porque yes. yo no, I know. no, no, no don't worry. I know. Gracias, muy amable. Miss. Miss, antes, eh, entiendo que vamos a utilizar el would, should y how, Ajá. pero en una conversación en base a lo que nos envió ayer, ¿cierto? Ajá, van a escoger una de las situaciones que se están dando ahí. Lo voy a enviar a otro room para que usted pueda ahí trabajar con ellos, porque, o no sé si Carlos sí puede trabajar, porque si sí puede, yo les explico, pero si no sí, puede. Sí, sí, teacher, sí, teacher, sí no, puede. Ahorita, ahorita ya, ya okay. no me llamaron. Ok, bye. La idea es que hagan, apliquen lo que estamos practicando. Estamos hablando de los modales del pasado. Escogen una situación, ¿verdad? Que se haya dado, que le haya pasado a usted o a Omar. 
y van a tratar de utilizar modales. Por ejemplo, que, que Carlos o que Omar dijera que tuvo un accidente, ¿verdad? Y pregunta por qué, ¿Qué fue, ¿cuál fue el problema? Entonces ya uno de los dos contesta, ¿verdad? ¿Qué pasó? Y entonces ya con eso empiezan a utilizar modales, ¿verdad? Como, como Omar debería de haber ido más lento o Omar no debería de estar mandando mensajes, ¿verdad? Y entonces que platiquen y en ese momento empiezan a utilizar modales. El could, el, el should, el would. Y yo quiero oír luego, ¿verdad? La aplicación, cómo lo ustedes, cómo lo utilizan, ¿verdad? Cómo crean la oración. That's the idea, Carlos. Yes, yes, teacher. Ajá. Uh -huh. Okay. I have idea. Okay, so I'm going to let you hear, but if you need me, I'll return. Okay, okay. but for now I have to go because Zaira is asking for help. Okay, so I'm going to visit her room. Okay, see you. Pero el 7 dice, read the following situation and this. Hello. Zaira, did you ask Welcome. for help? Welcome. <laughs> Hello. Perdona, How es can que I me help poniendo, you? No puse atención y no sé <laughs> qué vamos a hacer. Ah, ok. Don't worry. I can explain. Y Jonathan, <laughs> si, si este, ha podido escuchar o... Si han estado no es que él tanto. tenía problemas con el, con el audio. Tengo problemas con la bocina del compu, Miss. Y no, no escucha entonces mucho. Es que la escucho como, la escucho como cortada, la escucho como con bastante ruido. Ah, ok. ¿Y siente que sí puede, puede trabajar en esta actividad, Jonathan? ¿O... Eh, más o menos ahorita ya le arreglé un poco el ruido que tenía, ah, pero okay. todavía... Ok, ok, I will explain. Vaya, Zaira. La idea es que creen una conversación utilizando los modales, ¿verdad? Del pasado. Entonces, le mencionaba a sus compañeros que pueden utilizar o escoger una de las situaciones que se daban acá. Pueden escoger una de esas o podrían escoger de las que aparecen acá, de las que estábamos viendo ayer. Que por ejemplo, ayer. Uh -huh. ajá, Jonathan le diga, mire, Zaira, o usted le diga, mire, Jonathan, en el hotel se han estado robando el dinero, los empleados, por ejemplo, o se están llevando las cosas, ¿verdad? Y entonces se le pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasa? O, o ¿Cuál es el problema? Entonces usted le explica y ya empiezan a introducir o a ver cómo empiezan a utilizar los modales. Los modales, ajá. ajá. Ah, ok, ok. Uh -huh. Esa sí. es la, la idea. Ok, any other question? Thank you, teacher. I leave? No, teacher. Thank you, no. ahorita comenzamos. Ok, okay. see you. You look for fun. Uh, hi, mom. Hello. If, How are if, you? Uh, uh, here with a question. Thinking, thinking about yes. this. What is your question? If Mayra say me, you look more fat, is, <laughs> is pesado. Uh, yes, no. It's kind of fancy. Porque es como que yes. le diga a uno, mire, se ve más gordo. Yo siento que hacen en Spanish <laughs> como que duele un poquito. No, por favor. No. <laughs> Entonces, podría, podría ser como... Uh, Galileo, you've gained weight, ha ganado peso, ¿verdad? O ha, ha aumentado peso. You Entonces, gain. you've gained, así, gain weight. Sí. Ahí lo envié en el, en el chat, gain. Y, y you've okay. es con la contraction de you have. You have oh. gained weight. Puede usar la contraction you've. You've gained yeah. weight. Ajá. Wait. Wait. Uh -huh. Entonces ahí le está diciendo lo mismo, pero un poco más suave. ¿no? <risa> sí, pero es que yeah. que este tema es difícil, pero yo me confundía en los dos últimos, o sea, acabar en el segundo y en el tercero, porque como son posibilidades, va. Uh -huh. Una que no va a pasar nunca, pero, y la otra es imaginaria. Ah, una imaginaria. Mañana. 
Mañana vamos a practicar superlatives. Pero, wow. ajá, ajá, pero este, la idea es que, vaya, el could of es como que usted dijera, Mayra, como yo podría, ¿verdad? Yo podría haber hecho esto. Pero el would of es como que usted diga, yo hubiera. Yo hubiera. Es como que la translation, ¿verdad? El could of es podría, pero el otro es yo hubiera. Como yo hubiera ido a la playa si me hubieran invitado. Aunque uno también diría yo podría haber ido, ¿verdad? Pero sí, así pero... con... Pero la gramática dice, si es una posibilidad real, could of. Si existió la invitación. Pero si nunca le invitaron o la oportunidad no se dio, ahí uno utiliza would, would have. Por ejemplo, hagamos de caso que le ofrecieron una scholarship, una beca para estudiar en Estados Unidos, pero usted la rechazó. Entonces ahí yo podría decir, I could have studied in the US. Utilizo could have. Yo pude haber estudiado en the US, but... Y ya luego dice que por qué no lo hizo, ¿verdad? Pero si nunca se me dio la oportunidad, yo podría decir, I would have studied in the U.S. if I had the opportunity. Si yo hubiera tenido la oportunidad, lo hubiera hecho. Ah, okay. Entonces funcionan algo así. Si tuviéramos más tiempo, yo con todo gusto, Mayra. Pero si no hay en el chat, le puedo tratar de mandar audio y todo. No, pero okay. cabal, eso me, me quedó como más claro. Ok. Si no cualquier cosa por motivos de tiempo, escríbame ahí en WhatsApp y yo con todo gusto le, le aclaro cualquier duda. Gracias. Por Galileo de Saint. Ok, guys, Thank los you. voy a dejar ahí que continúen. Thank I will see you in one moment. Bye, bye. More. more. Así. More earlier. More. Hi, teacher. Hi. How are you? How are you, teacher? I'm good, and you? Eh. <laughs> I fight, teacher. <laughs> We're fine. No, I fight. Oh, okay. Eh, I'm happy to invent, do that. Invent, 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 ya solo tiene Ay, que poner... more, por el more, more no, ¿verdad? Ajá, el more ya. Ahí, cabal. Uh, ya ve que estamos en confusión, ticha. Pero se acuerda, oh, ¿no? ¿Se sí, que, ajá. Early, es que early es normal, pero cuando le escribo early ya quiere decir more. O sea, uh -huh. más. más cabal. Ok. Si no hubiese sido more early. No, pero more early no se puede porque es un es lo de la Y que se tiene que ah, cambiar. Siempre, ajá, no, pero si pongo solo more. Ah, no, siempre, porque te dos sílabas. Ah, sí, eh, la regla dice que eso no se puede, que tiene que hacerlo en uno. Ah, tiene okay. que ser early. Early. Uh -huh. En esa, en esa sílaba ya lo está haciendo como más. Correcto. Y como ella dice que si se podía poner more early, no se puede porque la regla dice si es de dos sílabas y termina en Y, tiene que solo reemplazar la Y y poner la I. La, la I. Vaya, ahora yo le voy a decir, pero debiste llamar a la aerolínea. Tú deberías, no, no vaya, me tuve que haber levantado. Tú, tú no, es que estamos como de una manera impersonal sin poner los sujetos al inicio, teacher, pero sí se tiene que poner, ¿verdad o no? Yes. Ya ves yes. que sí está bien. Tú deberías haberte levantado más temprano o, o deberías de qué? Me va a decir. Ah, oh, oh, puesto oh, oh, la alarma, oh, 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 puesto oh, oh, la alarma, me va a decir. You should, you should have. Uh, pay. Ay, el verbo tiene que ser en pasado. Ajá. El pay, alarm. No sé si alarma, ha sido clock. Pero es no, set. Or, or you should, you should have drive. En vez de pay, teacher, sería así, set. Ajá. Acá. Sí, porque pay es pagar. Ay, sí es cierto. Pay de poner, eh, como dice uno, pay attention. Eh, ah, por eso ajá. lo tomaba como para ponerlo acá, ah, pero no es lo sé. mismo, ¿verdad, Ticha? Ajá, ahí cambia. O sea, eso es... Poner ajá, el sentido de la, 
Ajá, you should have set. Pero ahí sí, set up the alarm. Ajá. Vaya, aquí, este, ¿qué otra sugerencia le puedo? Ay, Laura y Brian, aquí vamos poniendo de un solo teacher para avanzar. Teacher, lo vamos a dejar cortito, teacher. Ajá, eso okay. No vamos a pasar hoy, ¿verdad? I don't think so. Se ve que no, pero voy a ir a ver cómo van los demás. Vaya a ver y, y empiece yes. con lo, los que ya, ya lo terminaron, teacher. Okay. See you okay. in one moment. Bye, bye. Ok, te Thank you. Quiero ver cuál otro podemos meter aquí. Uh -huh. Ok. How. Hello, Rodrigo. How are you? Uh -huh. Lo de los mosquitos. Ya luego pusimos lo de que es la comida uh, lisa. Uh, sí. ¿Cuál otro? Uh -huh. Podríamos uh -huh. poner uh -huh. aquí uh -huh. que. Que se mojó o algo así. No, no. no sé. Teacher, tenemos que ocupar varias de estas. O pueden ser solo dos o como. Ajá. Yes. Se haga la It conversación. Could be something simple. Sí, okay. podría ser algo, ¿verdad? Corto, breve, pero que se vea ahí el uso de, de los ah. modales. Uh -huh. ah, ok. How are you doing? Ya terminaron. Pues yo, de, nosotros decimos que sí. <ríe> porque ya no podemos como agregar otro porque no tiene sentido a lo que... A la can, you, la can you read the sentence? What? Can you read it? Quiero escuchar ah. cómo la han hecho. Ah, ok. Rodrigo. Era, hello, Wendy. How are you? No. Solo hello. <ríe> Pero hello, yo digo, hello, lo tengo como jugar, yo sí. quiero no. <ríe> Yo le digo, hello, José Rodrigo, how are you? Ah, uh, fine, ¿y yeah? No. No, es que escribí yo la oración aquí. No. Eh, entonces. Sí. Después usted le es in... Uh, how are you in your, in, no. in your workplace? In your workplace. Mm -hmm. huh? No, es que es hello, Rodrigo, y ustedes, mm -hmm. how are you ah, in your workplace? Usted, usted y me había confundido, yo, sorry. Sí, lo tengo aquí al revés. Ajá. Sí, sí. Hola, okay. bueno. Mm -hmm. I have overslept this morning. Why? Mosquitos have beaten me last night. Uh, you sure you use repellent? Oh, great idea. And how are you today? Oh, I have food poisonal. Poison really? You should have gone to the doctor. Thank you. <laughs> yes, very well. Me gusta la imaginación y pusieron varios problemas y todo lo aplicaron y conectaron bien. Ok, thank you. But yes, it looks good. Lo vamos a, a escuchar allá para que sus classmates lo, lo escuchen tonight before we go. Los voy a dejar dos minutitos más solitos. Voy a ir a ver otros okay. rooms. Ok. Y, y luego ya vamos al otro room. But congratulations. It went well. You used okay. them in the right way. Okay. See you in one moment. Puede venir la mes, preguntémosle. Si podemos put... Hello. Hola, mes. How can I help una pregunta, mes. Ajá. Se podía usar, por lo menos en el último que están, no sé si puede ver lo que están compartiendo mis compañeros, donde está Ana, dice, you should help. Queremos decir, tú deberías tener dos sombrillas podemos usar el has con el has a la par you should mm, yes un have es el obligatorio y el otro el had sería el verbo de tener ah ok, okay. Esa era la pregunta you should have had had pero ese has está had ajá sí you should have had two umbrellas, two umbrellas. Without the coma, mm -hmm. sin la, sin la Ooh, coma. Eh, sin la coma. Mm -hmm. 
eh, Two. Okay, dos hombres. Hombre. In the, in the car, eh, con dos no sé L, si con podrían... doble L. Ay, se me... Es que siempre me la borra. <risa> <risa> se la corrige. Prefer, wow. creo que también sí. solo lleva una F. Prefer. Ay, solo prefer. una F. Sí, creo que sí. Ah, ok. Ya Sería como que una, ajá, una Sorry. indicar, <risa> indicar, indicar y, y um, one in the back. No sé si sería. In the, in the, in the world? In the office. Uh -huh. Oh, in the, uh, the office. Uh, the office. Um, I was checking it. Creo que sí tenemos que cambiar algunas partes. Donde dice, hey guys, it's raining. Está diciendo que literalmente está lloviendo en ese momento o que estaba lloviendo. Sí, sí, it's pero raining. está lloviendo. Sí, pero pues yo le digo, cuando yo fui al almuerzo, yo me mojé. Ah, ok. Ajá. Póngale ahí, when I was in lunch time. Ah, lunch when I was time. in lunch time, I got all. Ok. I'm, I'm going to give you more feedback tomorrow, Jenny, and your group. I'm going to make time so you can finish. Okay. Um, who has finished besides Jenny and Rodrigo? Who finished? ¿Quiénes terminaron aparte de Jenny and Rodrigo? De Wendy and Rodrigo. Women. Ah, okay, perfect. Okay, in this moment, we will listen to one, one or two of you. And tomorrow we will continue with the activity. Mañana vamos a, a completar la activity. And I will give you feedback porque ya se nos acabó el tiempo. And Carlos, Maria Concepcion is going to stay today. Okay. Or you can. I can, teacher. You can. Today. Okay. So, Maria Concepcion, can we postpone it for tomorrow? Is it okay with you? ¿Qué pasó, teacher? <risa> dice Carlos la conversación. que sí se puede quedar, dice, que entonces sí se queda mañana. Ah, oh, vaya, teacher, por mí no hay problema. ¿sabes? Ok, entonces volvemos así. Ok, sí, sí. so, Wendy y Rodrigo, can you share your conversation, please? Ok. Hello, José Rodrigo. Hello, Wendy. How are you in the workplace? I have overslept this morning. Why? Mosquitoes have beaten me last night. You should use a repellent. Great, great idea. And how are you today? I have food poisoning. Really? You should have gone to the doctor. Thank you, Wendy. <laughs> okay, thank you, Wendy and Rodrigo. It was a good idea, right? They use different different situations and the right models. Okay, thank you. Guys, let's continue with the other ones tomorrow. First thing in the class, we, we finish, okay? We finish this activity. Okay, I'm going to take the attendance and then I'm going to stay with Carlos and tomorrow with Maria Concepcion. Okay, so Ana Beatriz, Campos de Guzmán. Present. Thank you. Ana Lilia. <laughs> okay. Then Brian Javier. You have Hi, a party you. in your house. See you to Monday. <laughs> Thank you, Brian. Good night. Carlos Antonio. Present. Okay. Elizabeth Martinez. Present teacher. Jose Arnoldo. Jose, I'm here. I'm here. Okay, thank you. Jose Galileo. Irma. Jose Jonathan. Present. Okay. Jose Juan Carlos Rivas. Present. Okay. Laura Carolina. Present teacher. Okay. María Concepción. Present. María Elena. No. Mayra Moreno. Present teacher. Okay, thank you. Nelson Gavarrete. I hear Miss. Omar Francisco. Present. Oscar Arnulfo. Present. Zaira Marleni. 
Wendy Maribel. Thank you. And Jenny Santos. Present teacher. Okay, thank you guys. So see you tomorrow. Sweet dreams to all of you. Bye bye. See you later. Good night. Bye Good bye. bye. Tomorrow. Good night. Good night, Miss. Thank you. Good bye. night to you too. Tomorrow. See you tomorrow. Good dream. See you bye bye. Tomorrow. <laughs> bye. Blessing. Thank you. So, how was your day at work, Carlos? Very busy. Very busy. <laughs> yes, teacher. And how Very do busy. you feel in this moment? Stress. Uh, I, tired. In the afternoon, afternoon, I have a Christmas dinner comenzó bien temprano nos reunimos en San Salvador y fuimos a, una, a un evento uh -huh. y salí corriendo <ríe> me vine para estar en clase pero la trabazón de los chorros estaba criminal ay, ay, As always. había un accidente uh -huh. nunca hacen falta ahí sí, sí cada vez cada año es peor y más ahorita en esta época Ay, no, es un dolor de cabeza pasar por ahí. Sí. So, hay que y, llevar tiempo. Y tuve que llevar a un compañero también ahí a, a dejarlo cerca de su casa. <ríe> Me ah, más tiempo, okay. pero... <ríe> But you made it. Lo bueno es que se conectó desde el teléfono, por lo menos, y ahí ya, eh, ya venía pero, en el camino. Pero tenía mala señal, no escuché uh -huh. mucho. Sí. Sin embargo, era la lectura de, 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 del artículo y, uh -huh. y en la casa sí lo pude leer. Ah, ok. Yes, luego sí ya lo vi que ya estaba ahí, que ya se veía. Entonces sí. dije, ah, ya sí. llegó. <laughs> so, <laughs> ok, so tell me, Carlos, what would you like to reinforce? ¿Qué le gustaría re, reforzar? El good hat. No good entendí hat. ayer. Yes. Good, good hat. hat. Me quedé en la luna. De hecho, hubo un ejercicio ayer y no lo hice. Ok, bye. Voy a empezar dándole como la diferencia porque se parece bastante a could of. Solo que, bueno, could empecemos yes. con could of. Yeah, could of. Okay. Y es about past possibility. Past possibilities. A veces el problema es que puede tener como diferentes usos y eso hace que se vuelva un poco confuso. Pero could of es para past possibilities. Cuando usted puede ser como una posibilidad real o como algo que crea en su mente, ¿verdad? Como que yo diga, um, Elena didn't come to the class, no estuvo en la clase. Y yo quiero crear o pensar en razones o posibilidades por las que ella no estuvo. Entonces ahí pone, va. She could, could have worked. Quizás le tocó trabajar. She could have worked. Maybe she didn't have a good connection. Tal vez no tuvo internet. Mm, she could have had problems. Problems with the connection. Okay. Entonces aquí estoy haciendo posibilidades. Entonces, would of, would of is the same. Es también para past possibilities, pero quizás un poco más en el área de oportunidades, oportunidades que no se le presentaron. O sea, would of es para una posibilidad en el pasado, pero que usted como que imagina, Carlos, como otras, otras situaciones o, ajá, o momentos que nunca existieron. Como que usted hubiera querido vivir, ah, vaya, el año pasado estuvimos en, en la pandemia, ¿verdad? Bueno, todavía, ¿verdad? Todavía estamos sí. en la pandemia, no se acaba. Pero, ¿qué hubiera pasado si la pandemia no, no es, existiera? Ahí, ahí entra el would of y crea la condición. If I, ¿y qué le ponemos? If we hadn't had the pandemic. Vaya, aquí está la condición. Si no hubiera habido pandemia. ¿Qué
¿qué posibilidad cree que hubiera habido? Algo que pudiera haber hecho. Y eso es irreal, porque en ningún porque no se dio. lugar uh -huh, no pasó ni, ni va a poder pasar nunca. Pero ¿qué podríamos formular? I would have y ¿qué podría haber hecho? Would have. Mm. Por ejemplo, travel. Travel it. Uh, uh -huh. The other country. Ajá, uh -huh. correct. Travel to other countries. Other countries. Okay. Entonces aquí utilizo would have porque estoy hablando de en un marco hipotético o una situación que solo está en la imaginación, porque en la realidad no se presentó en ningún momento esta alternativa. Por ejemplo, yeah. students, right? Students would have studied in in person or in presential classes. Uh -huh. Students would have studied in person in the schools. ¿verdad? Si no hubiera habido pandemia, todos hubieran estudiado en, en, la, en la escuela. Entonces, yes. este would have es como que usted diga hubiera para nosotros, para español. Este es como hubiera. Yo hubiera, y usted ya dice que yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho lo otro. Ese es would of. Y este es podría. Yo podría ver. Y ya usted menciona algo. Sí, de, de hecho hasta copié los ejemplos, pero lo mismo. Hubo una interrupción y, y al final perdí la idea. Ahorita sí me queda más claro. Se sigue utilizando casi similar. Bien, hecho, ajá. Very, very casi, similar. Casi es, es, es la misma uh -huh. la misma metodología o el mismo concepto. Ah, Carlos, ajá, la pero idea. Solo es para para, que, para eventos sí. que, que, no, que no han sucedido o que no pueden ajá. suceder. Y de hecho, los native speakers, los que, ¿verdad? El, el inglés es su idioma, de hecho, los combinan o los alternan. ¿Verdad? La gramática dice Así, yéndonos by the book, las reglas de la gramática. Dice, could have es para real possibilities, and would have es para unreal possibilities. Pero en la realidad, los mezclan, los intercambian. Aunque no haya sido nunca una alternativa, utilizan could have. Y would have con cosas que sí hubieran pasado. Entonces, los podría alternar. Los podría alternar, pero... Siguiendo las reglas de la gramática, ¿verdad? Esa es la distinción del uno con el otro. No sé si quiere probar y hacer una oración, por lo menos, de cada uno. Si se le ocurre algo, yes. tal vez. Ajá. Try to make one sentence using could of and try to make the conditional. Y trate de hacer la condición utilizando el y. Eso es más difícil. Porque así usted me da el marco de circunstancias con el if, usted me presenta la situación, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir, if I hadn't given a class yesterday, I could have eaten in a restaurant. Y como tiene que ser algo del pasado. Y aquí le creo el marco de circunstancia con el if. Para que usted me entienda de qué le estoy hablando. Entonces ya aquí yo le digo. Si yo no hubiera trabajado ayer. Si no hubiera dado la clase ayer en la noche. Esto hubiera pasado. Pero no pasó. Porque no. Porque si sí trabajé. Entonces sí. así. Crea el marco de circunstancias con el if. Y ya luego. Crea la posibilidad con el could of, o would of, porque ahorita no, como es un invento, cualquiera de los dos puede ocupar. Ok, uh -huh. ok. Y para, para el otro entonces podría ser, if I, pero no sé si, 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 si utilizando el had, que quería decirlo, 
si, si hubiese tenido un accidente, no hubiese uh -huh. estado en la clase. Uh -huh. O sea, si tiene un accidente. Correct. But in English, but in English. But in English. If, uh -huh. if, if I uh -huh. had, had, sería, had. Correct. Had if not, I had, had. had not, eh, the, the accident, eh, I had. Porque un had es el de la regla del tiempo, ¿verdad? Y el otro es el verbo. If I had had an accident. It's, it's two had. Dos. Uh -huh. Uno del tiempo y el otro del verbo. Lo que se puede hacer acá, si no quiere ver los dos had had, es la abreviación. La Ajá. La contraction ahí. If I had. Accident. Uh, I will had. I will have to the, the start is for uh, participio también, verdad? Been. When. El verb be es el que quiere conjugar been, been. o cuál? Yes. Sí. I will be in the class. De que no hubiera estado aquí. Entonces sí. sería este negativo. I would uh, well, not have to have be in been the class. In the class. Ajá. Correct. Entonces, para eso sirve el conditional, para que usted cree la, el marco de circunstancia del que va a hablar, ¿verdad? Ya que usted ya ha abierto el contexto o el marco de circunstancia, la persona va a entender. Porque si yo solo digo, I would, sorry, digamos que vamos a borrar esto. Y yo solo digo, I would not have been in the class. Es como que la, la idea está incompleta porque no me ha dado un contexto anteriormente. Porque yo digo, why, o sea, pero ¿por qué? Por un accident, por falta de internet. Entonces necesito saber el marco de circunstancia. Y ese marco usted lo crea con, la, con el if y el past perfect. Okay. Uh -huh. Do you want to try again? No sé si quiere crear un... Otro marco de circunstancias con otra posibilidad. Do you have any other ideas, Carlos? Mm. <ríe> Or no, sí, 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 me gustaría, pero es que ahí es donde. <ríe> se, se le bloquea ahorita la mente. Me, me, me pasa, a, a, veces, a veces me pasa que me quedo. Quiero dar un ejemplo y no se me viene un ejemplo a la mente en ese momento. So it happens. Pero yo admiro, usted es una persona que, que, que crea situaciones rapidito. A mí me cuesta. Me cuesta. No, ya una vez ya uno práctica. comienza y agarra la idea y, y puedo continuar. Ajá. Pero... Ajá. Vaya, le voy a dar yo el marco de circunstancias. Ok. If, if I, I had, I'm sorry, if I had lived, In the USA, solo que se la voy a hacer larga para que. If I had lived in the USA when I was a kid, ¿verdad? para que sea en el pasado, ¿qué podría crear con, este, con esta situación o marco de circunstancia? I will, I will have, uh, or, or I would. Sí, así, así es. I will have uh -huh. speak it English very well. Uh -huh. Spoken. Spoken. Pero, English very no, otra, well. Otra cosita que hay que ir a repasar los verbos. Yes, you need verbs. <risa> sí. Porque aquí es, es past participle y, el, y esos son los dos que más cuesta recordarse. Pero ajá, entonces ya con eso usted crea el marco de circunstancia. Pero no crea, a mí también han habido clases que yo me quedo a cero. Me quedo a cero y pienso y pienso y les digo, les digo a mis estudiantes. Les voy a decir después porque ahorita sí me he quedado a cero. Y ya tal vez alguien tiene una idea y yo, thank you, thank you, because right now I don't have any ideas. Así que, it happens. Okay. Pero entonces así okay. funcionan. Could have and, and would have. Okay. Mm -hmm. Okay, do you have any other questions, Carlos? 
Por el momento, eh, con mm. esa me quedé ayer así bien en el aire, teacher. O sea, entendí mm. que era para situaciones irreales. O sea, lo entendí eso. Mm. Pero para poner, plasmarlo en algún ejemplo, no me dio. <risa> ok. No me dio nada. Ok, but right now you feel more comfortable. Ahorita sí ya yes. siente, se siente más cómodo, ya lo entiende sí. mejor. Sí. Ok, all right, excellent. I'm glad. Thank you. Thank you. Tomorrow we practice superlatives. Mañana vamos a practicar superlatives un poco, poquito más. Y ya de ahí pues entramos ya la, la última semana, ¿verdad? Del módulo. Tiene un sí. poquito de todo. Uh -huh. <laughs> ok, Carlos. Muchas Good gracias. to see you. Good to see you. I hope you can rest a lot and see you tomorrow. Bye bye. Okay.